assalamu alaikum my name is mirza zuhaib beg and you are watching my channel that is zuhaib beg channel and uh, uh, here i am uh, again uh, to present uh, my topic about the phylum arthropods and the different classes uh, of the phylum arthropods so uh, as you know uh, there are many uh, different uh, uh, classes of the phylum arthropoda so shuru karte hain allah ke naam barkat naam se jisne is kainat ko aur hum sab ko takleeq kiya to zoology book name or course name is the invertebrate diversity chapter number 15 hai phylum arthropoda aur aaj ka jo hamara class hai wo hai class poropoda so what is about poropods aur poropus jo iski example hai to first of all hum classification dekhte hain ke is group ki classification kya hai to according to the classification uh, the king it belong to the kingdom animalia phylum hai arthropoda aur sub phylum myriapoda and the class name is poropoda so these this one is the general classification of uh, poropods so what do you say about the habitat habitat jo hai agar hum inme dekhe to ye kahan pe rehte hain to forest floor jo hote hain wahan par jo patte gire hote hain darakhton ke un darakhton ke pattoon ke niche ye survive karte hain aur kuch aisi species hain jo zameen ke andar jo hai wo rehti hain number 2 pe aa jata hai ki iski kitni biodiversity hai to alag bhag kehte hain ki 830 species hain jo iski 12 family se belong karti hain and the next one is the name derivation ke kis word se ye uh, jo hai ye name liya gaya hai to jab hum naam ki baat karte hain to poropods jo hai wo do words mein divide kiye gaye hain aur in do words mein ek porus hai jiska maani small hota hai aur dusra word podus hai jiska maani foot hota hai so the next one is the size of uh, poropods very small in size uh, reach up to 0.5 to 2 mm yani 0.5 mm se leke 2 mm tak inka size hota hai अगर आप ये डायग्राम देखें तो वेरी स्मॉल साइज हेड है यहाँ पर एंटीना प्रेजेंट है स्मॉल साइज फीट होते हैं इसी वजह से पोर्डस स्मॉल फीट होने की वजह से इनका नाम पोरोपोर्डस रखा गया बॉडी सॉफ्ट बॉडी है स्मॉल हेड है कोई प्रॉपर आईज नहीं है रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए भी इनमें ना ट्रिक क्या होता है और ना ही स्पायरिकल्स है तो दैट मीन के बॉडी जो स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पायर करेंगे स्किन के थ्रू डिफ्यूजन मैकेनिज्म से सांस लेंगे बॉडी जो है वो मुश्किल होती है मेनली हेड और ट्रंक पे दैट मीन हेयर इज द प्रेजेंस ऑफ द हेड दिस वन इज अड रीजन एंड द नेक्स्ट वन रीजन इज द ट्रंक और ट्रंक वो रीजन है जहाँ से इसकी स्मॉल लेग्स जो है वो अराइज होती हैं और ऑलमोस्ट जो है वो ग्यारह सेगमेंट होते हैं ट्रंक के रीजन में और वो ग्यारह सेगमेंट जो है उनमें से नाइन ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पर पेयर्ड लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं सो लाइक इन दिस केस अगर आप डायग्राम देख लीजिए तो यहाँ पर आपके सामने एक पोरोपोडस है ये उनके बॉडी में एंटीन है ये वाला इसका हेड्रीजन है और ये स्मॉल साइज लेग्स हैं और लास्ट पे एनल सर्कस है जो लास्ट सेगमेंट है वहाँ पर जो कि सेंसी स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पर एक्ट करता है ये बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उन्हीं में से चंद एक स्पीशीज जो है उनकी डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द कलर यानी ये दिखने में इनका कलर कैसा होता है जैसे कि आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन और ब्राउन कलर का होता है तो अमूमन ये वाइट और ब्राउन इन कलर होते हैं और आइडेंटिफिकेशन uh, इनकी जो है वो बड़ी ही सिंपल है कि इनकी डिस्टिंक्टिव एनल प्लेट्स हैं जो एनस के पास जो है प्रॉपर प्लेट्स पैदा होती हैं जो कि इनका यूनिक करेक्टर है और शेप के वाले से ये सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं वेरी स्मॉल एंड थिन एक्जो स्केल्टन है वट डू से बुड एक्जो स्केल्टन आप सब जानते हो कि एक्जो स्केल्टन का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक्सोमीन आउटसाइड स्केल्टन मीन फ्रेमवर्क जो बॉडी है वो कवर्ड है इस काइटनेस एक्सो स्केल्टन से जो कि इसी ग्रुप का करेक्टर भी है प्रोमिनेंट करेक्टर है सो वट यू से वोट द न्यूट्रिशन ये क्या खाते हैं फंजाई होगी ह्यूमस होगी पार्शली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस बोलते हैं और डिकेइंग मैटर जो है वो इसमें आ जाता है कि जो इसकी खुराक बनते हैं इसके अलावा जो है इसमें अगर नेक्स्ट देख लें तो सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी बॉडी के अंदर तकरीबन ग्यारह सेगमेंट जैसे मैंने बताया कि ट्रंक खास तौर पर जो है वो इलेवन सेगमेंट्स में मुश्किल होती है और इसमें सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं कि सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो ओके जी नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आ जाता है जी कि इनके अंदर जो इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर है सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो कौन कौन से हैं तो लाइक like, uh, अब हम देख लेते हैं कि इसके सेंसरी ऑर्गन सो द नेक्स्ट वन सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं नेदर आइस एज यू नो मैंने लास्ट बताया कि इनमें आइस प्रेजेंट नहीं होती uh, ना ही प्रॉपर हार्ट जो है वो इनमें प्रेजेंट है सेंसरी हेयर जो है वो बॉडी के सेगमेंट्स पे प्रेजेंट है जैसे इनस के पास सर की प्रेजेंट है वो आगे हम देखेंगे कि वो कैसे क्या रोल प्ले करते हैं सो रेस्परेशन जो है गैशियस एक्सचेंज जो है 
इनके थ्रू स्किन होती है ड्यू टू एबसेंस ऑफ स्पायरिकल ड्यू टू एबसेंस ऑफ ट्रेकिया और ये एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एक्सेशन में प्रॉपर इनमें मालकिजन ट्यूब्यूल्स होती है देर इज एक्सरी सिस्टम प्रेजन मोस्ट ऑफ द आर्थोबोर्ड सो दिस दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर बिहेवियर वाइज अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ये लाइट से अवे भागते हैं दे शोज द रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम द लाइट इसी वजह से लीफ लीटर के नीचे जो पत्ते गिरे होते हैं उनके नीचे छुपे होते हैं या जमीन के अंदर ये जो है वो रह रहे होते हैं यानी लाइट से अवे मूव करते हैं एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कोई भी ऐसे फॉसिल रिकॉर्ड प्रॉपरली इसके नहीं मिलते हाँ कुछ फॉसिल जो है वो अंबर फॉर्म में मिले हैं अंबर फॉर्म में मतलब अंबर इज अ टाइप ऑफ फॉसिल और ये तकरीबन 35 से 40 मिलियन साल पहले जो है इनका ओरिजिन बताया जाता है कि ये दे आर ओरिजिनेटेड ज्यादा क्लोज रिजेंबलेंस इनकी डिप्लोपोडा से डिप्लोपोडा और इनका हेड जो है वो कैप्सुलर स्ट्रक्चर रखता है और बिल्कुल ऐसी जैसे मिली पीड्स यानी डिप्लोपोड्स होते हैं उनका हेड है वैसे इनका हेड है सो दैट शोज द रिजेंबलेंस विद द डिप्लोपोडेंस और मिली पीड्स सो बोथ ग्रुप हैं वो प्यूपॉइड फेज इसके अलावा एक और करेक्टर जिस वजह से ये मिलते जुलते हैं वो ये है कि प्यूपॉइड फेज इन दोनों में होती है और एम्ब्रॉनिक के डिवेलपमेंट के लास्ट स्टेज पे वो भी इसमें देखी जाती है रिजेंबलेंस सेंटीबीड के साथ बी होती है जैसे कि एंटीना के वाले से एंटीना और ब्रांच है बायरेमस है एंड सेगमेंटेड एंटीना और बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं सो देर इज अ डायग्राम अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये इसका फर्स्ट वन पे हेड है जहाँ पे ये एंटीना लॉन्ग इलोंगेटेड एंटीना है दीज आर दिस वन इज एक्सोस्केल्टन एंड द प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केल्टन डेट इज अ प्रोमिनेंट और डिस्टिंगटिव ट्रैक्टर प्रेजेंट इन दीज पोरोपस और पोरोपोर्ड्स सो हेर इज अ ट्रंक दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन दर इलेवन पेयर ऑफ ट्रंक सेगमेंट्स सो द लास्ट सेगमेंट दैट इज दिस वन इज द लास्ट रीजन uh body region so what is the next so next is about the uh, reproduction reproduction mein in me uh, gonopore jo hai as you know uh, it is a structure that is uh, uh, sperm collecting uh, openings or a structure uh, mostly present in uh, in these organisms so gonopore jo hai wo uh, mid ventrally on third segment jo body ka trunk ka teesra segment hai uske mid mein karke present hoti hai so what is about reproduction रिप्रोडक्शन जो है ये डाइशियस है दैट मीन सेपरेट हैं मेल फीमेल अलग अलग हैं कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें जो है वो मेल प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया जाते और जिनमें मेल नहीं है तो डेफिनेटली वो पार्थिनोजेनेटिकली डिवेलप करेंगे पार्थिनोजेंसीज हमने पहले पढ़ी थी डिवेलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन और इनमें हमेशा फीमेल्स बनेगी दैट मीन मेल की पॉपुलेशन इनकी भी हमारी तरह कम है तो ये आ जाता है इसके इसमें मेल जो है वो स्पम्स के पैकेट्स पर ग्राउंड पे लॉन्च कर देता है ग्राउंड पे रख देता है और फीमेल जो है वो अपनी वो स्पम्स जो है वो देन पिक करती है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है और देन फिर जो है वो एग की डिवेलपमेंट होती है और वो शॉर्ट प्यूपर्ड फेज एम्ब्रॉनिक डिवेलपमेंट में वो फर्स्ट लार्वा स्टेज के लाती है यानी एक शॉर्ट प्यूपॉइड लार्वा प्यूपा जो प्यूपॉइड फॉर्म है वो डिवेलप होती है द लार्वल स्टेज इज ग्रोइंग अप डेट जनरली रिजेंबल एडल्ट जो लार्वल स्टेज हैं वो ग्रो करती जाती हैं लेकिन दिखने में ऐसी लगता है जैसे ये अडल्ट हैं और फर्स्ट इंस्टा लार्वा है थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स जैसे से जो है वो मेटामोसिस होगी जैसे से जो है वो डिवीजन होगी बॉडी की डिवीजन होगी तो वैसे वैसे इनके अंदर भी जो है वो सेगमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे और पेयर ऑफ लेग्स भी बढ़ते जाएंगे लेकिन शुरू में सिर्फ तीन पेयर ऑफ लेग्स होते जो बाद में डिवेलप होते थे नाइन हो जाते इलेवन पेयर ऑफ लेग्स के अंदर सो एग्जाम्पल इसकी पोरोपस है और जैसे कि मैंने स्टार्ट भी बताया पोरोपस जो है मेन कैरेक्टर याद रखना है कि डिस्टिंगटिव स्केल्स प्रेजेंट हैं प्लेट्स लाइक सक्सेस प्रेजेंट है इनके अंदर पॉइंट्स के अंदर हेर इज द क्रिस्टल किलर डायग्राम ऑफ पोरोपस सो thank you very much thank you to all of you and uh, thank you for uh, uh, for my vis visiting my channel that is zohair big channel okay tab tak ke liye ijazat dijiye allah hafiz milte hain inshallah next time ek next video ke sath